ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கு வீடியோவில் மெக்லோபிட்ஸ் நியூரோன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் மெக்லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி நியூரோ சயின்டிஸ்ட்டும் பிட்ஸ் அப்படின்ற ஒருத்தர் லாஜிஷியனும் சேர்ந்து தான் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டேஷ்னல் மாடல் ஆஃப் நியூரான் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை மெக்லாஸ் அண்ட் பிட்ஸ் நியூரான் சொல்லி அப்போ கூப்பிட்டாங்க அதுக்கு என் இந்த கம்ப்யூட்டேஷ்னல் மாடல் என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை ஒரு டிசிஷன் மேக் பண்ணும் ஸோ ஏற்கனவே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம ஹியூமன் பிரெயினை வந்து மோட்டிவேஷனாக வச்சுட்டு அது மாதிரியே ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த டிஃபைன் பண்ண ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்கோட ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு அது எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணது வந்து மெக்லோ ஸ்பிட்ஸ் தான் அதனால் அது எம்பி நியூரான்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே இருக்குது இல்லையா இந்த டயக்ராம் இதுதான் எம்பி நியூரானோட ஸ்ட்ரக்சரு இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் என்னங்கிறது இன்புட்டு ஒய்ங்கிறது அவுட்புட்டு இது ரெண்டுமே வந்து பூலியன் இல்லைனா பைனரி ஜீரோ ஆர் ஒன் வேல்யூஸ் தான் எடுக்கும் ஜிங்கிறது அக்ரிகேட்ஸ் இன்புட் எஃப்ங்கிறது டேக்ஸ் டிசிஷன் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் என்னங்கிறது இன்புட் இருக்கு இல்லையா அந்த இன்புட் வந்து இதர் எக்ஸைட்ரி ஸ்டேட் இல்லைனா இன்ஹிபிட்ரி ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும் எக்ஸைட்ரி அப்படின்னா ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டு இன்ஹிபிட்ரி அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டு ஸோ ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் வந்து ஒன்ஸை வந்து எக்ஸைட்ரி ஸ்டேட்டாகவும் ஜீரோஸை வந்து இன்ஹெட்ரி இன்ஹிபிட்ரி ஸ்டேட்டாகவும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க சரியா இந்த நியூரான் எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த ஜி இருக்கு இல்லையா அக்ரிகேட் சை இன்புட் அதாவது எக்ஸ் ஒன்லேருந்து எக்ஸ் என் எத்தனை இன்புட் கொடுத்தாலும் அதை எல்லாத்தையும் சம் பண்ணி இது வ வச்சுப்போம் இந்த எஃப் வந்து இந்த ஜி கிட்ட வந்து வாங்கி அது வந்து டெசிஷன் எடுத்து அதுக்கப்புறம் அவுட்புட் ஒய்க்கு வந்து கொடுப்போம் ஸோ இந்த எஃப் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனு அந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சு தான் நம்ம டிசிஷன் எடுப்போம் என்ன ஃபங்க்ஷன்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் 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 எஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் சரியா இப்போது இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு தீ தீட்டா அப்படின்னு சொன்னால் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தீட்டா அப்படிங்கிறது வந்து த்ரெஷ் ஹோல்டிங் பராமீட்டர் இல்லைனா த்ரெஷ் ஹோல்டிங் லாஜிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த அக்ரிகேட் பண்ண சம் பண்ணிச்சு இல்லையா அந்த ஜி இந்த இந்த ஜி வந்து தீட்டாவோட கிரேட்டராக இருந்ததுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அவுட்புட் கொடுக்கும் இந்த சம் பண்ண ஜி வந்து லெஸ் தேன் தீட்டாவாக இருந்துச்சுன்னா ஒய் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அவுட்புட் கொடுக்கும் சரி இப்போ இந்த தீட்டாவை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஹவு டு டிஃபைன் த த்ரெஷ் ஹோல்ட் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே அதே நியூரல் தான் கொடுத்துருக்கேன் மூணு இன்புட் இங்கே இருக்குது ஒரே ஒரு அவுட்புட் இருக்குது இந்த ஜி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து தான் வந்து இந்த தீட்டா வேல்யூ வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சிம்பிளான ஒரு ஆண்ட் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஆண்ட் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகும் ஆண்ட் டேபிள் பொறுத்து ஸோ ஆண்ட் டேபிளில் ரெண்டு ஒன்று இருந்ததுன்னா ஒரு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் எத்தனை இன்புட்னாலும் அதாவது ஆண்ட் டேபிளோட வேலை என்னென்னா எல்லாமே ஒன்றா இருந்தால் மட்டும்தான் ஒன்றா இருக்கும் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ மூணுமே ஒன்றா இருந்ததுன்னா ஒய் வந்து நமக்கு ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் த்ரீ ஸோ அப்போ தீட்டா வேல்யூ என்ன த்ரீ அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா ஏதாவது ஒன்று ஜீரோ இருந்துட்டா கூட ஒய்க்கு வேல்யூ வந்து அவுட்புட் கிடைக்காது ஸோ அப்போ இனிஷியல் எக்ஸைட்ரி ஸ்டேட் வந்து என்னவாக இருக்கும் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அதுதான் வந்து த்ரெஷ் ஹோல்ட் நல்ல கவனிங்க இந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து தான் இந்த தீட்டா வேல்யூ இருக்குது ஸோ இப்போ ஆண்ட் ஃபங்க்ஷன்னால இந்த தீட்டா வேல்யூ வந்து த்ரீ இப்போ நம்ம ஆர் இந்த இந்த எஃப் வந்து ஆர் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆர் ஃபங்க்ஷனில் எப்போ எக்ஸைட்ரி ஸ்டேட் கிடைக்கும் ஏதாவது ஒரு இன்புட் ஒன்னாக இருந்தாலே நமக்கு வந்து எக்ஸைட்டி ஸ்டேட் கிடச்சிரும் அப்போனா ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ அந்த கண்டிஷன்லேயும் நமக்கு ஒன் கிடைக்கும் ஸோ அப்போனா வந்து தீட்டாவோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ஒன்று சரி அதே மாதிரி தான் நார்க்கு அதே மாதிரி தான் நாட்டுக்கு ஸோ வந்து இந்த எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து தான் இந்த தீட்டா அப்படிங்கிற த்ரெஷ் ஹோல்டு வேல்யூ வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ரெண்டுமே பூலியன் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா பைனரின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ எம்பி நியூரான் வந்து பூலியன் ஃபங்க்ஷனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ஆமாம் கண்டிப்பாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் இந்த பூலியன் ஃபங்க்ஷனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுனால என்ன நமக்கு
இந்த கேஸில் பாருங்களேன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ எந்த கேஸில் டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ டூனு இருக்கும் ரெண்டுமே ஒன்னாக இருந்தால் மட்டும்தான் டூனு இருக்கும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த கண்டிஷன் டூவாக இருக்கும் அப்போ பாயிண்ட் எங்கே இருக்கும் ஒன் கம ஒனில் தான் பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லையா அதோ இந்த ஒன் கம ஒனில் ஸோ அப்போ அங்கே ஒரு லைன் வந்து நம்ம வரைஞ்சிருவோம் இந்த லைனுக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு ஸ்பேஸ் இந்த லைனுக்கு மேலே இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு ஸ்பேஸ் ஜென்ரலாக லைனுக்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் ஒன்று இந்த லைனுக்கு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லீனியர் லைன் இந்த லீனியர் லீனியர்னு சொல்கிறதே வந்து லைன் தான் இந்த லைன் இஸ் செப்பரேட்டிங் த என்ஜோரால் ஸ்பேஸ் இன்ட்டு டூ ஹாஃப்ஸ் சரியா ஸோ அதனால தான் இந்த பூலியன் ஃபங்க்ஷன் வந்து பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்குது எம்பி நியூரான்க்கு ஸோ எம்பி நியூரான் ஸ்பிளிட்ஸ் த இன்புட் இன்டு டூ ஹாஃப்ஸ் பை யூசிங் த பூலியன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் லீனியர்லி செப்பரபிள் ஓகேவா ஸோ இதுதான் எம்பி நியூரான் ஃபஸ்ட்டு நியூரான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பர்செப்டான் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ